সেফ ফর কলেজ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের ভিডিওতে দেখতে পারবেন কিভাবে আপনার বাচ্চার জন্য একটা এন ওয়াই ফাইভ টু নাইন ডিরেক্ট প্ল্যান অ্যাকাউন্ট আপনারা ওপেন করতে পারবেন সেফ ফর কলেজ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে মা বাবাদের তিনটি মৌলিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আমরা এই স্টেপসগুলিকে বলি বিল্ডিং ব্লকস বিল্ডিং ব্লক ওয়ান হলো আপনার সন্তানের এন ওয়াইসি স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভেট করা বিল্ডিং ব্লক টু হলো আপনার নিজের কলেজ সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা ও সংযুক্ত করা বিল্ডিং ব্লক থ্রি হলো আপনার সংযুক্ত কলেজ সেভিংস অ্যাকাউন্টে অ্যাটলিস্ট আপনার ফাইভ ডলার জমা দেওয়া এই ভিডিওর আজকে ফোকাসটা হলো আপনি কিভাবে আপনার বাচ্চার জন্য একটা এন ওয়াই ফাইভ টু নাইন ডিরেক্ট প্ল্যান অ্যাকাউন্ট আপনারা ওপেন করতে পারবেন এন ওয়াই ফাইভ টু নাইন অ্যাকাউন্ট এমন একটি অ্যাকাউন্ট যেটাতে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট বলা হয় আপনার বাচ্চার কলেজের জন্য সেভিংস করার জন্য এই অ্যাকাউন্টটি ডিজাইন করা হয়েছে এটি এমন একটি অ্যাকাউন্ট যেখানে আপনি যখন টাকা রাখবেন তখন অনেকগুলি ট্যাক্স বেনিফিটসও পাবেন কিন্তু টাকা এই অ্যাকাউন্টটি কিন্তু গ্যারান্টি না সো আপনি টাকা লুজও করতে পারেন আবার ভ্যালিউ ইনক্রিজও হতে পারে এর জন্য আমরা রেকমেন্ড করি যে আপনি এই অ্যাকাউন্টটি খোলার আগে ঠিকমতো অ্যাকাউন্টের ডিসক্লোজার ম্যাটেরিয়ালসগুলো রিভিউ করবেন যখন আপনি অ্যাকাউন্টটা খুলে ফেলবেন তখন আপনার বিল্ডিং ব্লক টু স্টেপটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি অ্যাকাউন্টটি খোলার আগে বিস্তারিতভাবে নিউ ইয়র্ক ফাইভ টু নাইন ডিরেক্ট প্ল্যানের ডিসক্লোজার বুকলেটটা রিভিউ করবেন আপনি এই ডকুমেন্টটি এন ওয়াই সেভ ডট ওয়ার্গে যাওয়ার পরে ডাউনলোড করতে পারেন এই ডকুমেন্টটি অনেক বিনিয়োগের উদ্দেশ্য যুক্তিচার্য খরচ এবং অন্যান্য তথ্য রয়েছে বিনিয়োগের আগে আপনি যখন অ্যাকাউন্টটি ওপেন করবেন ঠিক তার আগে এই ডকুমেন্টটি ঠিকমতো রিভিউ করবেন আপনি যখন ফাইভ টু নাইন ওয়েবসাইটে যান এবং অ্যাকাউন্টটি ওপেন করতে যান তারা তখন আপনাকে আস করবে যে আপনি কি এই ডকুমেন্টটি রিভিউ করেছেন এর জন্য আমরা রেকমেন্ড করি যে আপনি ফাইভ টু নাইন অ্যাকাউন্ট ওপেন করার আগে ওই ডিসক্লোজার বুকলেটটি ঠিকমতো রিভিউ করবেন ফাইভ টু নাইন অ্যাকাউন্ট ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্টস আছে বাচ্চার সেভিংসের জন্য ফর এক্সাম্পল আপনি যদি ফাইভ টু নাইন অ্যাকাউন্ট খুলতে চান অন্যান্য স্টেটসের সাথে ওইটাও করতে পারেন আপনি একটা ব্যাঙ্ক সেভিংস অ্যাকাউন্ট চাইলে ওটাও খুলতে পারেন অথবা আদার টাইপ অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট যেগুলো আছে আপনি এগুলোও খুলতে পারেন কিন্তু মনে রাখবেন যে নিউ ইয়র্ক সিটি কিডস রাইস প্রোগ্রামের বেনিফিটসগুলো পেতে হলে আপনার এই অ্যাকাউন্টটি খুলতে হবে ফাইভ টু নাইন ডিরেক্ট প্ল্যানটি খুলতে হবে আপনি যখন এই অ্যাকাউন্ট খুলবেন তখন আপনার বিল্ডিং ব্লক টু স্টেপসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং আপনি আপনার বাচ্চার জন্য বিভিন্ন ধরনের রিওয়ার্ডস আর্ন করতে পারবেন আপনি ওই অ্যাকাউন্টটি খোলার পর আপনি যখন অ্যাটলিস্ট ফাইভ ডলার জমা দিবেন আপনার নিজের ফাইভ টু নাইন অ্যাকাউন্টে তখন নিউ ইয়র্ক সিটি কিডস রাইস আপনাকে ওই আপনার বাচ্চার স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টে আরও টোয়েন্টি ফাইভ ডলার রিওয়ার্ডস জমা দিবে এবং ওভার টাইম যখন আপনি স্লোলি আপনার বাচ্চার অ্যাকাউন্টে টাকা ইনভেস্ট করবেন বা টাকা জমাবেন তখন নিউ ইয়র্ক সিটি কেজ রাইজ আপনার বাচ্চাকে সেভিংস ম্যাচ হিসেবে অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেড ডলার আপনার নিজের স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টেও কন্ট্রিবিউট করবে প্লিজ মনে রাখবেন যে নিউ ইয়র্ক সিটি কেজ রাইজ কিন্তু ফাইভ টু নাইন অ্যাকাউন্টের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড না এর মানে হলো যে আমরা আপনাকে কোনো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস দিতে পারবো না আমরা আপনাকে বলতে পারবো না যে আপনি এই অ্যাকাউন্টে ওপেন করেন অথবা অন্য একটি অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন আমরা জাস্ট আপনার সাথে রিভিউ করতে পারবো কিভাবে এই অ্যাকাউন্টটি ওপেন হয় যদি আপনি ডিসাইড করে ফেলেন যে আপনি এই অ্যাকাউন্টটি খুলতে চান তাহলে রেস্ট অফ দ্য ভিডিও আপনি দেখেন এবং দেখে যান কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফাইভ টু নাইন অ্যাকাউন্ট ওপেন করা যায় এই অ্যাকাউন্ট ওপেন করার আগার আগে আপনার কিছু তথ্য লাগবে সেই তথ্যগুলো হলো আপনার নিজের সেভিং স্ট্রাকার যেটা স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট যেটা আপনি খুলেছেন আপনার বাচ্চার জন্য ওটা একটা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আপনার নিজের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার এবং আপনার বাচ্চার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ওটা না থাকলে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বোথ আপনার জন্য এবং আপনার বাচ্চার জন্য এবং আপনার ঠিকানা বেসিকলি আপনার হোম অ্যাড্রেসটাও লাগবে এবং আপনি যদি চান তাহলে আপনি অন্য একটা মানুষকেও সিলেক্ট করতে পারেন ইনকেস আপনি যদি অ্যাভেলেবেল না থাকেন বা এই অ্যাকাউন্ট অন্য কারোর কাছে দিতে দিতে চান তাহলে ওই মানুষের নামও লাগবে এবং ওনার ডেট অফ বার্থও লাগবে ইন এডিশন টু দ্যাট আপনার বাচ্চার ডেট অফ বার্থ এবং আপনার ডেট অফ বার্থ লাগবে যখন আপনার কাছে মনে হয় যে আপনি এই সবগুলো ইনফরমেশন কালেক্ট করে ফেলেছেন তাহলে আসুন আমরা একসাথে এখন নিউ ইয়র্ক ফাইভ টু অ্যাকাউন্টটি ওপেন করি আপনি যখন ডিসাইড করে ফেলেছেন যে আপনার বাচ্চার জন্য আপনি নিউ ইয়র্ক ফাইভ টু নাইন ডিরেক্ট প্ল্যান অ্যাকাউন্ট ওপেন
এখানে বলবে লগ ব্যাক ইন যখন আপনি এটাতে ক্লিক করবেন আরেকটা বাটন আসবে যেটা হলো কন্টিনিউ অথবা চালিয়ে যান আপনি যদি বাংলা প্রেফার করেন তাহলে এখানে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটি সিলেক্ট করতে পারেন সো চলুন আমরা একসাথে লগ ব্যাক ইনে বাটনে ক্লিক করি আপনি যখন আপনার লগ ব্যাক ইন বাটনটিতে ক্লিক করবেন এবং কন্টিনিউ ক্লিক করবেন তখন আপনাকে এই পেজের মধ্যে নিয়ে আসবে তখন আপনি এন্টার করবেন আপনার বাচ্চার ইমেল অ্যাড্রেস যেটা আপনি অলরেডি সেভিংস টাকার জন্য ক্রিয়েট করেছিলেন এবং আপনি পাসওয়ার্ডটি এন্টার করবেন আমি আপনাকে এখানে এক্সাম্পল করে দেখাচ্ছি কোন কীভাবে এই স্টেপটি কমপ্লিট করতে হয় যখন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড আপনি দিয়েছেন তখন ক্লিক করবেন লগ ইন বাটনটিতে এই লগ ইন বাটনটিতে ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পারবেন আপনার বাচ্চার সেভিংস ট্র্যাকারের মধ্যে কি স্কলারশিপে কত টাকা আছে তারপর আমরা যাব তৈরি করুন স্ল্যাশ ফাইভ টেন অ্যাকাউন্টের সংযোগ করুন এই বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাকে ফাইভ টেন ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়া হবে এটা ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পারেন যে এখানে একটা অপশান আসছে যে আপনি পোপ আপ আসে যাতে আপনি লিখবেন যে কন্টিনিউ অথবা ঠিক আছে ওটাতে ক্লিক করবেন আপনি এখন খেয়াল করবেন যে এই ইনফরমেশন এই ওয়েবসাইটে শুধু বাংলায় আছে কারণ ফাইভ টেন অ্যাকাউন্ট ওয়েবসাইটটি অনলি ইংলিশে অ্যাভেলেবল আছে তো আপনার এই এই স্টেপসটা অ্যাকাউন্টে ঠিক ইংলিশে করতে হবে ঠিক আছে তখন আমরা চলে আসছি ফাইভ টেন ওয়েবসাইটে যেটা হলো আপনার নিউ ইয়র্ক ফাইভ টেন ওয়েবসাইট আমরা যখন নতুন করে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে করেছি আমাদের ক্লিক করতে হবে এনরোল নাও বাটনটিতে আপনারা দেখতে পারেন যে ছোটো একটা ব্লু বাটন আছে এখানে এনরোল নাও আপনি এই বাটনটিতে ক্লিক করবেন এখন এনরোল নাও বাটনটিতে ক্লিক করার পরে আপনার নিজের ইনফরমেশন আপনার এন্টার করতে হবে যে গোহের আপনি দিতে পারেন আপনার নিজের ইনফরমেশন সো আমার ক্ষেত্রে আমি দিলাম আমার নাম্বার নাম এবং আমার ইমেল অ্যাড্রেস যেটা আমি ইউজ করেছি তাহলে আমার ইমেল অ্যাড্রেস আপনি দিতে পারেন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস যেটা আপনি প্রিফার করেন এবং আপনার যে কোনো একটি ফোন নাম্বার ওকে সো আপনি এটা এন্টার করেন স্লোলি আপনার পাসওয়ার্ডও দুইবার দিতে হবে সো আপনি ক্লিক করবেন আপনার ইমেল এবং আপনার পাসওয়ার্ড ঠিক আছে এই স্টেপটি করার পরে আপনাকে ওরা আস্ক করবে যে কিভাবে আপনারা এই ফাইভ টেন প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে জানতে পেরেছেন আমাদের কাছ থেকে অথবা স্কুল থেকে তখন আপনারা ক্লিক করবেন যে অপশনটা আপনাদের কাছে প্রেফার করেন আমি দিছি স্কুল ইভেন্ট জাস্ট এজ এন এক্সাম্পল বাট আপনার যে কোনো যেটা আপনার যেটা অ্যাকচুয়ালি যেভাবে শুনতে পারছেন প্রোগ্রাম সম্পর্কে ওইটাই সিলেক্ট করবেন ওকে তারপর আপনি দিবেন আপনার হোম অ্যাড্রেস সো আমার জন্য আমি একটা অ্যাড্রেস দিই এখানে যে কোনো স্টেপ আপনি দিতে পারেন এটা কিন্তু একটা র্যান্ডম অ্যাড্রেস সো এটা অ্যাকচুয়াল অ্যাড্রেস না যেটা আপনি দিতে পারেন আপনার বাচ্চার জন্য এবং আপনার সিলেক্ট করতে হবে যে আপনার বাসার অ্যাড্রেস অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার জিপ কোড যেটাই হয় না কেন আপনি সবগুলা ঠিকমত দিতে হবে এবং আপনাকে আস করবে যে আপনার মেলিং অ্যাড্রেসটা কি সেম আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেসের আপনি ওটাও দিবেন তারপর ক্লিক করবেন কন্টিনিউ ঠিক আছে তারপর আপনি এন্টার করবেন আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ওকে আপনি মেক শুর করবেন যে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটা নাম্বারগুলো কারেক্ট সো আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিতেছি এখন এটা অ্যাকচুয়াল নাম্বার না বাট আপনার একটা একটা এক্সাম্পল দিতেছি এখানে তারপর আপনি দিবেন আপনার ডেট অফ বার্থ ঠিক আছে এটা স্টিল আপনার ইনফরমেশন আপনার বাচ্চার ইনফরমেশন না আপনি এখন আপনার আপনার ইনফরমেশন দিতেছেন তারপর আপনি সিলেক্ট করবেন আপনার সিটিজেনশিপ স্ট্যাটাস সো এই প্রোগ্রামের জন্য আপনি দিতে পারেন ইউএস সিটিজেন অথবা রেসিডেন্ট এলিয়ান রেসিডেন্ট এলিয়ান মানে হলো যে আপনি এই ইউনাইটেড স্টেটসে আছেন অলমোস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স ধরে এটা হলো অনেক ইম্পর্টেন্ট সো আপনি যদি থাকেন এই আমেরিকাতে এতদিন ধরে তাহলে সিলেক্ট করবেন আপনার রেসিডেন্ট অথবা আপনি ইউএস সিটিজেন দিতে পারেন ওকে তারপর আপনি ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে ওকে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি ইনফরমেশন যেটা আছে আপনার বাচ্চার ওইটা আপনি সিলেক্ট করবেন সো আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখন আপনার বাচ্চার নাম দিবেন আপনি ফর এক্সাম্পল আমি দিতেছি একটা নেম এবং বাচ্চার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ওকে বাচ্চার ডেট অফ বার্থ সো আমি আমার এক্সাম্পল বাচ্চার ডেট অফ বার্থ দিই এখানে তারপর আপনি সিলেক্ট করবেন আপনার বাচ্চার সিটিজেনশিপ স্যারাস ঠিক আছে তারপর আপনি ক্লিক করবেন কন্টিনিউ দিবেন 
এবং এখানে আস করছো যে ইন কেস যদি আপনি অন্য কোন মানুষকে ফর এক্সাম্পল যদি আপনি মারা যান বা ফিউচারে আপনার বাচ্চার সামহ আপনি চান যে অ্যাটলিস্ট আপনার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আপনি অন্য একটা মানুষকে আপনার বাচ্চার অ্যাকাউন্টটা দিতে যাইতেছেন তাহলে ওদের ইনফরমেশনটা আপনি এখানে অ্যাড করবেন এটা কোনো এত ইম্পর্টেন্ট না তাহলে আপনি এটা স্কিপ করতে পারেন তো আপনি লিখতে পারেন স্কিপ সেকশন অথবা আপনার আপনার যদি হাজবেন্ড ওয়াইফ হন তাহলে হাজবেন্ড অ্যাকাউন্ট ওপেন করলে ওয়াইফের নাম দিতে পারে ওয়াইফ ওপেন অ্যাকাউন্ট করলে আপনার হাজবেন্ডের নাম দিতে পারে তো আপনি স্কিপ করবেন সেকশনটি ওকে সেকশনটা স্কিপ করার পরে ওরা আপনাকে আস্ক করবে আপনার একটি ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি পিক করার জন্য ঠিক আছে এখানে দুইটা ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আছে একটা হলো এজ বেসড আর একটা হলো কাস্টম পোর্টফোলিও এজ বেসটা হলো আপনার বাচ্চার এজের উপর ডিপেন্ড করবে ও যখন আস্তে আস্তে বড় হবে ইনভেস্টমেন্টটা কীরকম চেঞ্জ হবে আর কাস্টম পোর্টফোলিও হলো যারা অ্যাকচুয়ালি নিজে সিলেক্ট করতে যান যে আপনি কী ধর কীভাবে আপনার টাকাটা ইনভেস্ট করবেন বিভিন্ন ধরনের মিক্স অফ ইনভেস্টমেন্ট যেটা আছে ওটা করতে হলে আপনি কাস্টম পোর্টফোলিওতে সিলেক্ট করবেন দেখি আমরা কীরকম কাস্টম পোর্টফোলিওটা হয় সো ফর এক্সাম্পল লেটস ক্লিক কাস্টম পোর্টফোলিও আপনি এখানে দেখতে পারেন যে আপনি যদি চান যে ইন্ডিভিজুয়াল পোর্টফোলিওর জন্য আপনি কিভাবে কী কী দেখতে পারবেন যে ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারেন কীরকম ইনভেস্টমেন্ট হয় এটা আপনি দেখতে পারেন এবং এজ বেস্ট বেসডের জন্য আপনি সেম থিং বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পলস আছে এখানে যেটা আপনি রিভিউ করতে পারেন আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন আর লার্ন করতে তাহলে আপনি ফাইভ টু নাইনের অ্যাকাউন্টে যা রিভিউ করতে পারবেন ইনভেস্টমেন্ট অপশানসটা কীভাবে চুজ করবেন কিন্তু এই ভিডিওটির জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি এজ বেসড অপশানটা চুজ করব সো আমি এটাতে ক্লিক করব আর এজ বেসের জন্য অনেক ইন্টারেস্টিং বিকজ আপনি দেখতে পারেন যে কিভাবে আপনার বাচ্চার যখন ও আস্তে আস্তে বড় হয় কিভাবে ইনভেস্টমেন্টগুলো চেঞ্জ হয় ঠিক আছে সো ইনভেস্টমেন্ট যখন যদি আপনি এজ বেসড সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার একটা রিস্ক লেভেল চুজ করতে হবে অ্যাগ্রেসিভ হলো বেসিক্যালি আপনি বলতেছেন যে আপনি যতটুকু টাকা ইনভেস্ট করতেছেন ওই পুরো অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্টই আপনি ইনভেস্ট করতে চাইতেছেন মডারেট হলো যদি আপনি চান যে জাস্ট আপনার ধরেন ফাইভ ডলার আপনি ডিপোজিট দিচ্ছেন ফাইভ ডলারের মধ্যে থেকে তিন ডলার আপনি ইনভেস্ট করবেন এন্ড দুই ডলার আপনি করবেন না এটা হলো মডারেট আর কনজারভেটিভ হলো যদি আপনি ফর এক্সাম্পল ফাইভ ডলার ইনভেস্ট করতে চাইতেছেন কিন্তু আপনি পুরো ফাইভ ডলারটা দিবেন না মেবি মাত্র ফিফটি সেন্স বা ওয়ান ডলার আপনি ডিপোজিট দিবেন ওটা হলো কনজারভেটিভ ঠিক আছে আপনি যদি লার্ন করতে চান ইচ অপশনের ব্যাপারে আপনি লার্ন মোডস এই বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাকে অন্য একটা পেজ নিয়ে যাবে যেখানে আপনাকে দেখাবে কি কিভাবে এটা আপনি চুজ করতে পারেন ঠিক আছে অ্যান্ড এই ভিডিওটির জন্য এবং নিউ ইয়র্ক সিটি কেজ রাইস অ্যাকচুয়ালি মডারেট এজ বে এজ বেস অপশনটা সিলেক্ট করেছে এই প্রোগ্রামের জন্য তাহলে আমি এটাতে ক্লিক করব এখন ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন যে যখন আপনার বাচ্চা স্লোলি বড় হয়ে যাইতেছে বেসিকলি স্কুল এজ অথবা কলেজ এজ হয়ে যাইতেছে তখন থেকে আপনি দেখতে পারবেন আপনার ইনভেস্টমেন্টটা কমপ্লিটলি বন্ডসে চলে গিয়ে যাবে এবং শর্ট টার্ম রিজার্ভ যেটা আছে ওইটা স্লোলি ডাউন হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এই অপশনটা আমরা সিলেক্ট করতেছি এই ভিডিওটির জন্য ওকে এটা সিলেক্ট করার পর আপনি ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে কন্টিনিউতে সিলেক্ট করার পরে আপনি চারটা অপশন আছে আপনি কিভাবে অ্যাকচুয়ালি টাকা ডিপোজিট দিতে দিতে চান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পারবেন চেক দিতে পারবেন পেরোল দিতে পারবেন অথবা রোল ওভার করতে পারবেন আপনার অন্য প্রোগ্রাম থেকে কিন্তু এই ভিডিওর জন্য আমরা দিব মেল ইন এ পেপার চেক যখন এটা আমরা দিব তখন আপনি আপনাকে বেসিক্যালি একটা কুপন দিবে দি অ্যান্ড এই কুপনটা দিয়ে আপনারা টাকা সেন্ড করতে পারেন এটা সিলেক্ট করার পরে আমরা ক্লিক করব কন্টিনিউ ওকে তারপর আজ করবে আপনি কি কোনো আর একটা স্টুডেন্টকে অ্যাড করতে চান আপনার ওটা অ্যাড করতে হবে না আপনি ক্লিক করবেন নো লেটস ফিনিশ আপ ওকে সো এই অ্যাকাউন্টে এডিশনাল সিকিউরিটি অ্যাড করার জন্য আপনাকে আজ করা হবে এটা ইউজার নেম দেওয়ার জন্য সো আপনি যে কোনো ইউজার নেম দিতে পারেন আমার ক্ষেত্রে আমি দিব আমার ইমেল অ্যাড্রেস যেটা আমি ইউজ করছিলাম বাট জাস্ট ফার্স্ট পার্টটা ইমেলের তারপর আপনাকে আজ করবে তিনটা সিকিউরিটি কোয়েশনস সো এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আপনি যদি সিকিউরিটি কোয়েশনস ভুলে যান তাহলে অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবেন না সো মনে রাখবেন যে আপনি যাই এন্টার করেন এটার জন্য কারেক্ট ইনফরমেশানটা হয় ঠিক আছে সো আপনাকে আজ করছে আমার ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডফাদার ফার্স্ট নেম সো আমি জাস্ট দিব এটা আমি লিখছি তারপর আপনাকে আজ করতে পারে যে আপনি কোন সিটিতে আপনার বিয়ে হয়েছে যদি আপনি বিবাহিত হন তাহলে আমার ক্ষেত্রে আমি এটা দিলাম এবং থার্ড কোয়েশনটা হলো আপনার কী ড্রিম জব ছিল যেটা আপনি বাচ্চা ছিলেন সেটা আমি সিলেক্ট করছি বাট বেসিক্যালি আপনি অনেকগুলো অপশন সিলেক্ট করতে
আম আপনি যখন এই স্টেপটা কমপ্লিট করবেন তখন আপনি একটা সিকিউরিটি ইমেজ সিলেক্ট করবেন এখান থেকে এটা হলো জাস্ট আপনার সিকিউরিটির জন্য একটা ইমেজ যেটা স্পেসিফিকলি আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে অ্যাটাচ করা এটার জন্য রয়েছে সো আপনি এটা সিলেক্ট করবেন এবং আপনি যে কোনো একটা ফ্রেজ দিতে পারেন তো আমার জন্য আমি দিলাম মানি আপনি যে কোনো জিনিস দিতে পারেন ওটা করার পর আপনি ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে ওকে তারপর আপনাকে আস করবে যে আপনি কি আপনার ইউ গিফট অ্যাক্টিভেট করতে চান কি না অ্যাক্টিভিটিং ইউ গেট অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যদি চান যে আপনার বাচ্চাকে আপনার ফ্রেন্ডস নেইবার অথবা ফ্যামিলি মেম্বার্স কোনো গিফট দেখ তাহলে ওরা ইউ গিফটের মাধ্যমে আপনার বাচ্চাকে গিফট দিতে পারবে যখন আপনি যখন এই কোর্টটি অ্যাক্টিভেট করবেন তখন আপনাকে একটা কোর্ট দেওয়া হবে এই কোর্টটা অ্যাক্টিভেট করার পরে আপনি এই কোর্টটা শেয়ার করলে আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি ওরা আপনাকে গিফট দিতে পারবে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনার বাচ্চার সেভিংস অ্যাকাউন্টে সো ওরা অ্যাকচুয়ালি আপনার অ্যাকাউন্টে কোনো অ্যাক্সেস নেবে না জাস্ট আপনার বাচ্চাকে বার্থডে সময় ফর এক্সাম্পল ঈদের সময় দেওয়ালির সময় এইরকম টাইমে আপনার বাচ্চাকে ওরা গিফট দিতে পারবে ইউ গিফট কোডটি ইউজ করে ঠিক আছে তারপর আপনি ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে আমরা অ্যাক্টিভেট করলাম কোডটা তারপর আপনাকে আস করবে যে আপনি কীভাবে প্রিফার করেন ইনফরমেশন আমাদের কাছ থেকে ওর ফাইভ সি নাইনের কাছ থেকে কীভাবে আপনি ইনফরমেশন রিসিভ করতে চান সো আপনি দিতে পারেন ইমেল অথবা মেল যেটা আপনার প্রেফার্ড আছে ওরা আস করবে আপনার টেক্স ফর্মস আমি এটাতে মেল দিবো কোজ অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ওরা পাঠায় বাসায় এবং ইমেল দিতে পারেন যদি আপনি চান যে ওদের যে কোয়ার্টারলি স্টেটমেন্ট যেটা আছে ওইটা আপনাদেরকে কীভাবে পাঠাবে এটার জন্য আপনার ইমেল অথবা মেল সিলেক্ট করতে পারেন ঠিক আছে তারপর আপনি ঠিক মতো ওদের যে কনসেন্ট ফর্ম যেটা আছে ওটা ঠিক মতো রিভিউ করবেন রিভিউ করার পরে আপনি ক্লিক করবেন আই এগ্রি মানে আপনি অ্যাকচুয়ালি রিভিউ করছেন সব কিছু তারপর আপনি ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে ওকে অলমোস্ট লাস্ট স্টেপে চলে আসছি আমরা এখন আপনি ঠিক মতো রিভিউ করবেন যে আপনার নাম আপনার বাসার অ্যাড্রেস আপনার ডেট অফ বার্থ আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার সেম থিং আপনার বাচ্চার জন্য তারপর আপনার ইনভেস্টমেন্ট অপশন যেটা আছে ফর এক্সাম্পল এই অপশনটা কিন্তু আপনি বছরে দুইবার চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি যদি চুজ করেন যে আপনি ইনভেস্টমেন্ট চেঞ্জ করতে চান ফিউচারে তাহলে আপনি টু টাইমস ইয়ার আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারেন এবং কীভাবে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটি ফান্ড করবেন সো আমার ক্ষেত্রে আমি দিছি চেক বাট আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করতে পারেন তারপর আপনি দেখবেন যে ইউ গিফট আছে এখানে ডেলিভারি ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো সব ঠিক মতো পড়ার পরে এই যে বলছিলাম ডিসক্লোজার বুক বুকলেটটা এখানে ওটা আছে সো আপনি জাস্ট কনফার্ম করতেছেন যে আপনি ঠিক মতো সব কিছু রিভিউ করেছেন এটা করার পরে আপনি ক্লিক করবেন আই এক নলেজ বাটনটিতে এবং এটা করার পরে বেসিক্যালি আপনি সাইন করতেছেন যে আপনি কিভাবে আপনার অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছেন এবং সব ঠিক মতো রিভিউ করেছেন সো সাইন বাটনটিতে ক্লিক করেন ওকে সাইনে ক্লিক করার পরে বেসিকলি আপনাকে একটা কুপন দিবে ওরা সো আপনি যে রিমেম্বার আমি যখন সিলেক্ট করছিলাম চেক চেক সিলেক্ট করার জন্য আমাকে একটা কুপন দেওয়া হয়েছে সো এই কুপনটা যখন আমি পেয়েছি আমি যদি চেক দিতে চাই তাহলে এই কুপনটা আমি আমার চেকের সাথে ওদের কাছে মেল করতে পারবো ঠিক আছে তারপর আপনি ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট পেজ আসছে যেটা হলো আপনি এখন বেসিকলি অথরাইজ করতেছেন যে আপনার বাচ্চার ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাকাউন্ট যেটা আপনি এখন ওপেন করেছেন এটা আপনার বাচ্চার স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টের সাথে এখন লিঙ্ক করবেন ঠিক আছে সো এই সবগুলো আপনি রিভিউ করার পরে ক্লিক করবেন আই অথরাইজ বাটনটিতে ঠিক আছে আপনি কনফার্ম করতে চান যে আপনার ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাকাউন্ট আপনার বাচ্চার স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করতেছেন এর জন্য আপনার বিল্ডিং ব্লক টু কমপ্লিট হবে আপনি ক্লিক করবেন আই অথরাইজ ঠিক আছে আই অথরাইজে ক্লিক করার পরে আপনাকে নিয়ে যাবে আপনার বাচ্চার এনওয়াইসি স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টে এনওয়াইসি স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পর আপনাকে বলা হবে যে আপনি কি এই অ্যাকাউন্টে লিঙ্ক করতে চান ইয়াস ওর নো আপনি ক্লিক করবেন ঠিক আছে ওকে ঠিক আপনার এটা বাটনটা ক্লিক করার পরেই আপনার কমপ্লিট হয়ে গেল স্টেপ টু যেটা হলো বিল্ডিং ব্লক টু প্রোগ্রামের আপনি এই স্টেপটা কমপ্লিট করেছেন এবং আপনি যদি ফাইভ ডলার ডিপোজিট দিয়ে থাকেন ওই চেকে অথবা ইলেকট্রনিকলি ফ্রম ইউর ব্যাংক আপনার স্টেপ থ্রিটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আপনি যে কোনো সময় এই স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে আপনার বাচ্চার ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স দেখতে পারবেন আপনার বাচ্চার স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট দেখতে পারবেন এবং সামারিতে আপনার বোথ অ্যাকাউন্টস একসাথে দেখতে পারবেন ঠিক আছে এই ইনফরমেশনটা অ্যাকচুয়ালি ফিউ ডেজ লাগে আপডেট হইতে সো আপনি অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করার পরে অ্যাকচুয়ালি দেখতে পারবেন ইনফরমেশন উইথ ইন ফোর টু ফাইভ বিজনেস ডেজ তারপর আপনি সামারিতে ক্লিক করেও দেখতে পারেন আপনার বাচ্চার ইনফরমেশন ওকে